हेलो एवरीवन दिस मी मनोज इंग्लिश कोच वेलकम टू लव इंग्लिश और आज के लेसन में हम फायर फ्रेंड एंड फो की समरी को डिस्कस करेंगे फायर का मतलब होता है आग फ्रेंड का मतलब दोस्त और फो का मतलब दुश्मन की जो आग हमारा दोस्त भी है और दुश्मन है उसको हम डिस्कस करते हैं नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड अर्ली मैन एंड फायर अर्ली का मतलब होता है अर्ली मैन जो कि बहुत आदि मानव जो बहुत पुराने जमाने में रहते थे और फायर के रिलेशन उसको हम डिस्कस करते हैं अर्ली मैन मस्ट हैव फाउंड फायर टू बी डेंजरस एंड फ्राइटनिंग आदि मानव ने जब आग को खोजा होगा तो उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होगा बहुत ही ज्यादा हानिकारक होगा और डराने वाला भी होगा क्योंकि शुरुआत में आग के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था फायर मस्ट है मिस्ट्री फॉर इन अर्ली मैन बट इट इज नोन टूडे दैट इट्स अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन फायर है वो आदि मानवों के लिए एक मिस्ट्री रही होगी रहस्य भरा चीज रहा होगा पर अब ये हमें पता है आज के टाइम में कि जो आग है फायर है ये केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है कोई रासायनिक क्रिया की वजह से होता है वेन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर कंबाइंस विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन फ्यूल एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एंड दैट इज वट फायर इज अभी हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन है हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन और जब वो कार्बन और हाइड्रोजन जो कि किसी ईंधन में होता है को जब कंबाइन करते हैं जब मिलता है ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा किस फॉर्म में निकलती है वो हीट के फॉर्म में निकलती है ऊष्मा के फॉर्म में निकलती है और उसके साथ साथ वो हमें प्रकाश भी देती है लाइट भी देती है और इसी को हम फायर कहते हैं टू मेक फायर फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन इज नीडेड और फायर फ्यूल बनाने के लिए आग चलाने के लिए हमारे पास हीट होना चाहिए ऊष्मा होनी चाहिए और ऑक्सीजन होनी चाहिए वुड कोल गैस और फ्यूल ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन एयर लकड़ी कोयला और जो गैस है ये सब है ईंधन और इनमें आग कैसे लगती है क्योंकि जो ऑक्सीजन है हवा में उससे जब कंबाइन होकर इन चीजों में आग उत्पन्न होती है बट टू कॉज फायर हीट इज असेंशियल आग को जलाने के लिए हीट बहुत ज्यादा जरूरी है असेंशियल का मतलब है जरूरी जब तक ऊष्मा नहीं निकलेगी तब तक आग नहीं जलेगी अ पीस ऑफ पेपर डज नॉट कैच फायर अंटिल दैट इज सप्लाई टू इट और कोई भी अगर एक पीस ऑफ पेपर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है अगर कोई भी पीस ऑफ पेपर है कोई शीट है उसमें आग तब तक नहीं लगती जब तक हम उसमें हीट नहीं देते उसके अंदर उसमें अगर आप कागज को रगड़ेंगे तो वो गर्म हो जाएगी एवरी फ्यूल बर्न एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश पॉइंट और किल्डिंग टेम्परेचर तो सभी ईंधन है जो प्रत्येक ईंधन है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जलता है अगर आप देखोगे लकड़ी का अलग टेम्परेचर टाइम लग उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है जलने के लिए अगर आप कोई पेपर को जला रहे अखबार को जला रहे तो बहुत जल्दी जल जाएगा अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि उनका जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जलने के लिए वो अलग अलग होता है और उसको हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट या फिर किडलिंग टेम्परेचर किडल का मतलब होता है जलना फायर अ फ्रेंड एंड अ डेंजरस एनमी तो फायर क्या है एक दोस्त है हमारा बहुत बहुत सारे कामों में आता है और डेंजरस एनमी भी है बहुत खतरनाक दुश्मन भी है फायर इज अ बोन इफ इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल और जो फायर है वो एक वरदान है अगर हमने आपको अंडर कंट्रोल अपने कंट्रोल में रखेंगे तब बट कैन बी डेंजरस इफ इट इज गोज आउट ऑफ और ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो इट इज यूज इन आवर हाउस डेली फॉर कुकिंग फूड और हम इसका रोज अपने घर में खाना बनाने के लिए करते हैं बर्निंग कैंडल्स मोमबत्ती को जलाने के लिए करते हैं सोन और वैसे बहुत सारे कामों के लिए भी यूज करते हैं हम बट इफ इट इज बट इफ इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन कॉज डैमेज टू लाइफ और अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो ये हमारे जो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा लाइफ को डैमेज पहुंचाएगा हाउसेज एंड इवन फॉरेस्ट और घर को भी नुकसान पहुंचाएगा और यहाँ तक कि जंगलों में भी तो आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि जंगल में आग लग गई तो यहाँ पे जो फायर है वो हमारा एनिमी है दुश्मन है फायर कैन बी कंट्रोल बाई टेकिंग अवे एनी थ्री ऑफ द सिंग्स रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग इट और फायर को हम कैसे कंट्रोल करेंगे कोई भी जो तीन चीज है उसमें से एक चीज को हटा के अब वो तीन चीज को अभी हम डिस्कस करते हैं उसको इट कैन बी स्टॉप इमीडिएटली बाई टेकिंग अवे द फ्यूल पहला है 
कि जो ईंधन है ईंधन को हटा देंगे अगर हम तो अगले दिन बंद हो जाएगी इट कैन ऑल्सो भी कंट्रोल बाई कटिंग दी ऑक्सीजन सप्लाई और अगर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको अगर हम काट दें ऑक्सीजन अगर आपको ना मिले तो आग अपने आप ही बंद हो जाएगी और दिस मेनी टाइम्स ब्लैंकेट्स आर थ्रोन ओवर बर्निंग ऑब्जेक्ट्स और इसी वजह से जो बर्निंग ऑब्जेक्ट है जो चीज़ जल रही है बर्निंग का मतलब है जलना तो जो भी कोई चीज़ जलती है उसके ऊपर हम ब्लैंकेट चादर फेंक देते हैं या कम्बल फेंक देते हैं तो इससे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है अनदर वे इज टू रिड्यूस द फ्लैश टेम्परेचर और दूसरा वे जो फ्लैश टेम्परेचर हमने डिस्कस किया था उसको कम करके फ्लैश टेम्परेचर अगर कम कोई चीज होगी तो उसमें आग नहीं लगेगी उसको हम कम कैसे करेंगे दिस कैन बी डन बाय स्प्रेइंग वाटर विच लोअर्स डाउन दी टेम्परेचर अब हम उस पर पानी छिड़क के भी टेम्परेचर को घटा सकते हैं इसलिए पानी डालने पर आग बुझ जाती है हवेवर वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट आउट ऑन इलेक्ट्रिकल फायर और एन ऑयल फायर हालांकि पानी का हम कभी जो पानी से जो हम आग बुझ जाते हैं अगर इलेक्ट्रिकल अगर कोई बिजली की आग लगी हुई है तो वहाँ पे हम पानी का यूज नहीं कर सकते हैं आग बुझाने के लिए और अगर वो कोई ऑयल फायर है अगर वो तेल से आग लगी हुई है तो पानी उस पर काम नहीं करेगी इस केस में हम क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल फायर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग होता है एक्सटिंग बुझाने वाली चीज को बोलते हैं स्टिंग का मतलब है बुझाना तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग सबसे बेस्ट तरीका है अगर बिजली से अगर कोई आग लगी तब फायर फाइटर्स फायर फाइटर्स वो लोग होते हैं जो आपको बुझाने का काम करते हैं अर्लियर पीपल यूज टू फॉर्म ह्यूमन चेन्स एंड पास बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्स और वेल टू द्लेस पहले के टाइम में लोग क्या करते थे वो ह्यूमन चेन बना लेते थे बहुत लंबी लाइन बना लेते थे और वो जो कुएं से पानी निकालते हैं एक बर्तन से बाल्टी से और वो एक दूसरे को पास करते थे पकेट्स का होता बाल्टी तो लोगों ने ह्यूमन चेन बना ली है और वो कुएं का पानी बाल्टी से निकाल के और और या फिर पॉन्ड से निकाल के तालाब से निकाल के एक दूसरे को पास करते थे बाल्टी और वो आग में फेंकते थे दीज डेज देर आर ट्रेन पर्सनल टू हैंडल दिस पर अब इन दिनों हमारे पास ट्रेन पर्सनल से जो फायर फाइटर से इन्हें हम ट्रेन पर्सनल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनको ट्रेनिंग दी जाती है इन सब चीज़ों में इन सब चीज़ों को सिचुएशन को हैंडल करने के लिए द ट्रेन टीम ऑफ फायर फाइटर्स इज कॉल्ड फायर ब्रिगेड और फायर फाइटर्स की जो ट्रेन टीम है उसको बोलते हैं फायर ब्रिगेड दे आर स्किल पीपल टू हैंडल ऑल काइंड ऑफ फायर और वो स्किल होते हैं उनमें ये हुनर होता है कि वो किसी भी तरह की जो आग है उस पर वो कंट्रोल पा लेते हैं दे हैव द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड एज वेल एंड आर एबल टू प्रोवाइड इमीडिएट हेल्प टू पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न इंजरीज और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द स्मोक उनके पास नॉलेज होता है फर्स्ट एड की भी नॉलेज होती है और वो बहुत ही जल्द लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं सर्विस का मतलब कि जो लोग सफर कर रहे हैं जो पीड़ित हैं जो जिनके स्किन पे बर्न इंजरीज आ गई हैं उनकी स्किन जल चुकी हैं तो उनको फर्स्ट एड बॉक्स फर्स्ट एड सेफ्टी भी देते हैं या फिर अगर धुएं से धुआं चला गया है इंसान के अंदर और वो बेहोश हो चुके इस केस में जो फायर फाइटर्स है वो आसानी से इस सिचुएशन को संभाल लेते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर हैज बिन अ ग्रेट बोन टू मैन काइंड और मानवता मैन काइंड का होता मानवता जो आग की जो डिस्कवरी आग की जो खोज है वो बहुत ही ज्यादा एक हम कह सकते सबसे ज्यादा बड़ा वरदान है हमारे लिए आप खुद देखोगे बिना आके हम अपने लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते फायर इज वर्शिप्ड एज गॉड इन मेनी कल्चर्स अराउंड दी और जो आग है उसको बहुत सारे कल्चर्स में बहुत सारे संस्कृति में उनकी पूजा भी की जाती है पूरे विश्व भर में इट्स अ डियर फ्रेंड इफ कैन बी यूज प्रॉपरली आग बहुत ही अच्छा दोस्त है अगर हम उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से यूज करें बट कैन टर्न डेंजरस इफ इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल और उसके उलट बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए सो दिस वॉज दिस समरी ऑफ द लेसन थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टूडे सेशन सी द नेक्स्ट लेसन रिवार थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर लेसन लाइक दिस चेक आउट अदर वीडियो लेसन बाई क्लिकिंग ऑन द वीडियो